அனைவருக்கும் வணக்கம் இலக்கியத்தில் ஒரு நாள் பகுதி மூலம் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் எமது இலக்கியங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற கருத்துக்கள் பல ஒவ்வொன்றுக்கு பின்னாலும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலைகளின் அடிப்படையில் தான் அக்காலத்தில் வாழ்ந்த புலவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அந்த வகையிலே ஒளவையார் அவர்கள் சொன்ன அறக்கருத்துக்களில் ஒரு பாடலை நான்கு கோடி பாடலில் ஒரு பாடலை இன்று நான் உங்களுக்காக சொல்கிறேன் மதியாதார் முற்றம் மதித்தொரு கால் சென்று மிதியாமை கோடி பெறும் உண்ணீர் உண்ணீர் என்று உபசரியார் தம்மனையில் உண்ணாமை கோடி பெறும் கோடி கொடுத்தும் குடி பிறந்தார் தம்மோடு கூடுதல் கோடி பெறும் கோடானு கோடி கொடுப்பினும் தன்னுடைய நாக்கோடாமை கோடி பெறும் என்று ஒளவையார் நான்கு கோடி பாடல்களில் நான்கு நச்செயல்களை கூறுகிறார் இந்த நான்கு நச்செயல்களும் நான்கு கோடி செயல்களுக்கு சமனானது என்று ஒளவையார் கூறுகிறார் அந்த வகையில் மதியாதார் முற்றம் மதித்தொரு கால் சென்று மிதியாமை கோடி பெறும் உங்களை மதிக்காதவர்களுடைய வீட்டு வாசலிலே உங்களை மதிக்காதவர்களுடைய வீட்டு வாசலிலே மறந்தும் நீங்கள் ஒரு தரம் போய் கால் மிதியாமல் இருப்பது கோடி பொண்ணுக்கு சமனாகும் என்று ஒளவையார் சொல்கிறார் அடுத்து வரியிலே சொல்கிறார் உண்ணீர் உண்ணீர் என்று உபசரியார் தம்மனையில் உண்ணாமை கோடி பெறும் உங்களை வீட்டிலேயே இருக்க சொல்லிவிட்டு உங்களை உபசரியாமல் சாப்பிடுங்கள் சாப்பிடுங்கள் என்று சொல்கிறவர்களுடைய வீட்டிலே நீங்கள் சாப்பிடாமல் இருப்பது கை நனையாமல் இருப்பது கோடி பொண்ணுக்கு சமனாகும் என்று சொல்கிறார் அடுத்து சொல்கிறார் கோடி கொடுத்தும் குடிப்பிறந்தார் தம்மோடு கூடுதல் கோடி பெறும் என்கிறார் நீ எவ்வளவு பொன்பொருளை அள்ளி கொடுத்தேனும் நல்ல குடியில் பிறந்தவர்களோடு நல்ல பண்பாளர்களோடு படித்தவர்களோடு நல்லவர்களோடு நீ கூட்டு சேர்ந்து அவர்களோடு கூடி குழாவுவது கோடி பொண்ணுக்கு சமனாகும் அவ்வாறானவர்களை நீ தேடி பெற்றுக்கொள் என்று சொல்கிறார் அடுத்து முக்கியமான ஒரு விடயத்தை சொல்கிறார் ஒவ்வையார் கோடானு கோடி கொடுப்பினும் தன்னுடைய நாக்கோடாமை கோடி பெறும் என்று சொல்கிறார் நீ எவ்வளவுதான் அள்ளி அள்ளி கொடுத்தாலும் நீ தான தர்மங்களை செய்தாலும் அதை கொடுத்து விட்டு நான் தான் கொடுத்தேன் நான் தான் கொடுத்தேன் என்று சொல்லி காட்டாமல் இருக்கின்ற நாக்கு பொய்யாத ஒரு வாழ்க்கையை நீ வாழ வேண்டும் இந்த காலப்பகுதியிலே எல்லோரும் தான தர்மங்கள் செய்கிறார்கள் ஆனால் சிலர் சத்தமின்றி தான தர்மங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதைத்தான் ஒளவையார் சொல்கிறார் கோடானு கோடி கொடுப்பினும் தன்னுடைய நாக்கோடாமை கோடி பெறும் என்று சொல்கிறார் இதுதான் ஒளவையார் சொல்லியிருக்கின்ற நான்கு நச்செயல்கள் நான்கு கோடி பாடல்கள் இந்த பாடல் பிறப்பதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது ஒரு மன்னன் புலவர்களுடைய கர்வத்தை அடக்குவதற்காக புலவர்களை அவைக்கு அழைத்து பொழுது சாய்வதற்குள் சூரியன் உதித்து சூரியன் மறைவதற்குள் எல்லோரும் நான்கு கோடி பாடல்களை எனக்கு எழுதி காட்ட வேண்டும் என்று சொன்னான் எல்லா புலவர்களும் நான்கு கோடி பாடலை ஒரே நாளில் எப்படி எழுதி முடிப்பது என்று மூளையை அவர்களுடைய அறிவை போட்டு கசக்கி கொண்டிருந்தார்கள் அந்த நேரத்தில் பெண் புலவராக இருந்த ஒளவையாரை போய் சந்தித்தார்கள் மன்னன் இப்படி சொல்லியிருக்கிறான் பொழுது சாய்வதற்குள் நான்கு கோடி பாடலோடு மறுநாள் அவைக்கு வர வேண்டும் என்று அவ்வையார் சிரித்து விட்டு சொன்னார் நீங்கள் அனைவரும் செல்லுங்கள் பிரச்சனை இல்லை நான்கு கோடி பாடல்களானே நாளைக்கு நான் தருகிறேன் அதை கொண்டு படியுங்கள் என்றார் புலவர்கள் இனிய புலவர்கள் திகைத்து விட்டார்கள் எப்படி நான்கு கோடி பாடல்களை ஒரு இரவுக்குள் எழுதி முடிப்பது அதற்கு பிறகுதான் அவ்வையார் இந்த நான்கு கோடி பாடல்களையும் எழுதி முடித்தார் என்ற அந்த இலக்கிய சூழலும் இந்த கதை சம்பவங்களும் எமக்கு எடுத்து காட்டுகிறது மீண்டும் மற்றும் ஒரு இலக்கியத்தில் ஒரு நாள் பகுதி மூலம் உங்களை சந்திக்கும் வரை விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்